Tut es nicht gut, wenn man Unwichtiges einfach weglassen kann? Mhm. Weniger Aufwand, mehr Zeit fürs Wesentliche. Wären da nicht viele, viele Sanktionslisten? Muss ich gegen alle prüfen oder kann ich welche weglassen? Als deutsches Unternehmen musst du nach dem Sanktionsrecht nur zwei Listen prüfen. Egal, ob du weltweit oder nur innerhalb Deutschlands tätig bist. Welche das sind, das schauen wir uns jetzt an. Zeit für den Sanktionslistencheck. Schneller rechtlicher Hinweis, ich bin Juristin, das hier sind aber lediglich Tipps ohne rechtliche Verbindlichkeit. Außerdem wurden einige Elemente mit KI erstellt. Die allererste Frage, die man sich stellen sollte, gilt das Gesetz denn überhaupt für mich? Nur dann prüfe ich die Liste, denn Sanktionslisten sind immer Bestandteile von Gesetzen. Ich unterliege immer den Gesetzen des Landes meines Unternehmenssitzes. Ich unterstehe nicht den Gesetzen meiner Vertragspartner. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Beispiel 1. Ich habe meinen Unternehmenssitz in Deutschland. In Deutschland gibt es keine nationale Sanktionsliste, sondern das Sanktionsrecht ist auf EU-Ebene geregelt. Hier gilt also das EU-Recht. Entsprechend sollte die EU-Sanktionsliste, die sogenannte CFSP-Liste, geprüft werden. Beispiel 2. Ich habe meinen Unternehmenssitz in Deutschland und habe eine eigenständige Tochter in Frankreich, der Schweiz, China und jedem anderen Land der Welt. Du bist also ein Seemann. <lacht> Jeder Standort unterliegt dem Recht des jeweiligen Landes. Jeder Sitz muss sich getrennt fragen, welche Sanktionsvorschriften gibt es hier. Diese müssen nur von dem jeweiligen Standort beachtet werden. Der Hauptsitz in Deutschland muss keine chinesische oder französische Sanktionsliste prüfen, nur weil er eine Tochter dort hat. Eigentlich einfach. Wäre da nicht die USA? Die USA verfolgen einen extraterritorialen Ansatz. Die USA möchte, dass bestimmte Außenwirtschaftsgesetze weltweit beachtet werden. Was heißt das aus Sicht der USA? Jedes Unternehmen weltweit soll prüfen, ob seine Geschäftspartner unter bestimmte amerikanische Finanzsanktionen fallen. Diese Prüfung ist durchzuführen und zwar unabhängig vom eigenen Unternehmenssitz, unabhängig vom Sitz der Vertragspartner und unabhängig von den Produkten. Diese US-Finanzsanktionsliste trägt den Namen SDN-Liste, Specially Designated Nationals List. Die schlechte Nachricht... Ich muss die gesamte SDN-Liste prüfen. Und die ist sehr, sehr lang. Die gute Nachricht, nur ein kleiner Teil ist von Nicht-US-Personen zu beachten, also auch von deutschen Unternehmen. Das sind die Secondary Sanctions. So, ich muss an dieser Stelle erwähnen, die USA verfolgen auch einen extraterritorialen Ansatz, wenn mit US-Produkten gehandelt wird. Aber wer meine Videos bisher verfolgt hat, der weiß, immer wenn es um Produkte geht, geht es nicht um das Sanktionsrecht, sondern um das Exportkontrollrecht. Damit beschäftigen wir uns in kommenden Videos. Gegen welche beiden Listen sollte ich jetzt als deutsches Unternehmen prüfen, wenn ich das Sanktionsrecht beachten möchte? Zum einen die CFSP-Liste der EU und zum anderen die SDN-Liste der USA. Mehr nicht. Wenn du jetzt die richtigen Personen in der richtigen Häufigkeit gegen die richtigen Listen geprüft habt, dann kommt irgendwann ein Treffer. Was mache ich bei einem Treffer und was sollte ich auf keinen Fall tun? Genau darum geht's im nächsten Video. Ho, ho, ho.